виходить рельєф такий, що бугор, вони за бугром. Ми бачимо тільки зранку, коли вони техніку прогрівають, бачимо дими і чуємо звук. Самих їх не бачимо. Його позивний Гавруш. От його позиції до села з російськими воєнними около кілометра. Гавруш не розговорчив. Його друзі по оружію мені посовітували війти в довір'я можна, спросив о довоєнній житті. В образованні у повар, да, в ресторані... Дніпрі в ресторані зустріч прийшло. Мені подобається готувати щось таке незвичайне. Наприклад, яєчня. Якщо звичайна яєчня коштує 25-30 гривень, то яєчня від шефа коштує 80 гривень. Я туди в душу вклад. Ножі і приправи на автомат Гавруш поміняв ще рік тому. Пішов служити ще в операцію об'єднаних сил по захисті Донбасу. Потім сюди. Воєнні кажуть, в боях за Київ немає чіткої лінії фронту. Це не Донбас з багатогодової лінії розграничення. Тут єдва окапуєшся, потрібно знову міняти позиції. З радами пари по коліновці з СПГ, щось ще потяжіше, так і не розбираю. Рады, что ответку сразу же дается, порой удивляемся, насколько, насколько быстро. Только влупили, сразу же через секунд 40 ответка летит. Теперь мы много чего зрозумели, то есть артиллерия. Раньше для нас слова «боги войны» это так было, знаете, ну, розмов... то теперь мы понимаем, что таки да, что таки они боги войны. И теперь, если встречаешь артиллериста, то дякую, спасибо. Рядом с украинскими окопами село, оно пока абсолютно мирное, но уже сейчас тут готовится встречать российских военных. Недавно украинский генштаб назвал именно это направление самым опасным. Предполагается, именно здесь россияне могут пойти на прорыв линии киевской обороны. Поэтому тут кипит работа. В местном штабе пытаются легализировать и систематизировать территориальную оборону, принимая документы у тех, кто уже давно дежурит на улицах. Да я уже месяц, я сейчас... Офіційно вже. Все-таки воєнний стан, якісь документи повинні бути. А тих, хто вже поповнив ряди офіційно, як Олексій. Я пішов на пенсію в минулому році і на блокпост пішов вже тільки війна почалася. Диверсантів вже ловили якихось? Так, було. Серйозно? А ну розкажіть про це. Ні, ні, про це ми не можемо. Воєнні усіленно обучають. Сьогодні лекція з медицини. То вам зажали руку? Так, я сам собі зажимав. Сам зажимав? Так, відчував про те, що в мене вже все припиняється, вже так похололи. Турнікет Олексій віддять впервые в житті. От так. Вже мені достатньо. Достатньо чи треба ще? Я знаю точно, що треба ще. Оцей перший оберт має бути максимально, максимально, максимально туго. Хватить, хватить, це вже... Ні, не хватить, в тому-то і справа. Показником є побіління, ну тут заборілі ручки, побіління і відсутність тиску. Відсутність тиску, відсутність пусті. У вас сусід добрий дуже. Це мій товариш. Ні, так інтересно, ну що, експерименти, давайте зробимо вже так. Так, а що робиться? Можете поміряти пульс, чи відчуваєте ви його пульс? Можна. Ну не біліє, мені треба, щоб він... Це старого чоловіка знайшли і здіваються, як хочуть. Шутки в сторону, настаєває твоєнний медик Наталя. На накладування турнікета 40 секунд, іначе смерть від кровопотері. Це базове воєнне вміння. На виучку остальних потратять ще кілька часів. Щонайменше 2,5 години на той крихідний обсяг, який ми сьогодні спланували. Це щонайменше. Бо насправді в ідеальному світлі над веселкою це мають бути... Три повноцінні навчальні дні. Время на обучення є, говорять в окопах. Коли росіяни пійдуть в активне наступлення, тут не загадують, говорять, поки росіяни чекають підтримку, їм тут дали відпор. І на це час лінія фронту замерла, вичидає фінального ривка. Хай приходять, ми вже зачекалися.